the Death Ed Itulai. Gives you the Senior High School Humanities and Social Sciences program. Get to know your Youngstastic tutors for the exciting first semester of the academic year 2021-2022. Every Thursday from 4 to 6 p.m. Here they are. Halika na at matuto sa iyong Youngstastic Tutors ngayon. Humanda at sumamang saliksikin ang hiwaga ng humanidades at agham panlipunan. Laging tandaan, ikaw ang best to wing webes. Sa tulong ng teknolohiya at maging ng social media, paaralan ay kusang lalapit sa iyo. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating e life ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. ALS, Alive, at SPED Learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang e ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya... Ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Hi! Hello! Hello! Hi! Okay, so di ba ang pagbati ko ay sagot ko rin. Anyways, magandang hapon po sa ating lahat. Sa Luzon, magandang hapon at maayong hapon, Visayas and Mindanao. And today is November 18, 2021 at 37 days na lang ay Pasko na. So welcome po sa ating online tutorial ngayong hapong ito. Alright, so kung mapapansin niyo po, wala po si Tutor Shella today sapagkat siya po ay kalalabas lang ng hospital. So yun po yung dahilan kung bakit hindi po natin siya makakasama. Ganun pa man ay itutuloy o itataguyod po natin yung ating episode for this afternoon. So magkaroon po tayo ng review last week. Nagkaroon po tayo ng recognition day at na-feature po natin yung Some Active Learners from Bugo Science and Arts Academy from SDO City of Bugo Region 7. At na-feature din natin ang Munting Ilog Integrated National High School SDO Cavite Region 4A. So, um, magandang hapon muli sa mga nakatutok sa ating programa at pagbati mula kay James M. Masangat. Good afternoon po watching from City of Bogo Science and Arts Academy. Hello dong, Mag maayong hapon sa iyo. So, uh, i-invite mo na yung mga classmate mo para makatutok sa hapong ito at matuto tayo sabay-sabay. Alright, so welcome po sa ating programang Disciplines and Ideas in Social Sciences. So, every Thursday from uh, 4.40 to 5 20 p.m. So, yan po yung 40 minutos ng ating talakayan. So, welcome din kay Jaya Kanama. Good afternoon, Shooter M. Hello, anak. Good afternoon to you. Welcome sa ating program. And, ngayon nga ay nasa second quarter na tayo. 
So, di ba nga ang senior high school ay may dalawang semestre at bawat semestre ay may dalawang quarter. Tapos na tayo sa unang quarter, so meaning to say, nasa kalahati na tayo ng ating talakayan para sa subject na ito. So, ituloy-tuloy na natin sapagkat ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito ay the key concepts rooted in the Filipino language and experiences in the social sciences. So sa mga nakatutok ngayon ay uh, pwede kayo magpabati ng eskwelahan at uh, ano ba yung uh, mahihiling nyo sa ating lipunan? Kasi napaparating na, na malapit na yung Pasko. So ano ba yung mahihiling ninyo na para sa ating lipunan? So para maikonek pa rin natin sa ating subject, di ba? Na Disciplines and Ideas in Social Sciences. At meron tayong baong trivia for this afternoon. Um, so as you can see, In a proclamation issued by former President Gloria Macapagal Arroyo in 2004, the month of November is also declared as traditional and alternative healthcare month in the interest of accelerating the development of traditional and alternative medicine for the good of our people. The proclamation further said, There is a need for a people to adopt a healthy lifestyle and be aware of the existence of traditional and alternative medicine which are effective and affordable for preventing and healing a wide variety of diseases. So, sabi nga natin, kalalabas lang ni Tutor Shela. So, Tutor Shela, baka pwede mo itake yung mga alternative medicine natin, ano, yung mga traditional alternative medicine natin, like yung mga pinakuloang dahon. So, sabi nga natin, this November... Ito ay, uh, November is also declared as traditional and alternative healthcare month. So dahil alam naman natin na iba't ibang sakit yung mga nag-usbungan ngayon, like yung masakit yung lalamunan. So pwede tayong magpakulo ng luya, samahan natin ang tanglad, at marami pang pa. Also, um, alam din natin na yung dahon ng bayabas ay nakakatulong siya sa pag- panlanggas or panghugas ng mga wounds or ng mga sugat. Also yung lagundi, kaya nga di ba meron meron din tayong lagundi capsule. So ibig sabihin, mula din sa kalikasan yung mga makakatulong sa ating katawan upang tayo ay gumaling. So tignan natin yung mga pagbati natin dito, yung first batch na ating greeting. So simulan natin sa bandang itaas. Sabi ni Cheni Corinne Tumabi, good afternoon po. Cheni Corinne Tumabi from 11, ayan nan. From El- Sorry, 11 Aristotle from City of Bogos Science and Arts Academy. We also have Rowan Jane Jalang. Good afternoon, sir. Hello, Anakis. Naila Sef Garcia from CBSAA. Kessel M. Magsalang. Oh, sorry, Maglasang. Good afternoon po from City of Bogo. So very active talaga ang City of Bogos Science and Arts Academy. So maraming salamat sa pagtutok. At uh, magtuloy-tuloy na tayo sa ating discussion natin sa hapong ito. Okay, at this point, maraming salamat po sa writers and editors ng DepEd Region 6. Ang impormasyong ilalahad ko sa hapong ito ay halaw sa module mula again sa Region 6. So sabi ni Pearl Marinoval, natatakpan, good afternoon po. Hello anak, good afternoon to. Good afternoon, Pearl Marinoval. And uh, ituloy-tuloy na natin. We also have Lebron James. O, oh, ayan. Meron silang, meron, nakita ko, meron silang, ano, ano, parang ginoo event or ginoo competition. So, uh, good luck sa inyong competition. Sana ay uh, magwagi kayo sa sa competition, syempre, na inyong sinalihan. And for our objectives for this afternoon, at the end of this session, you should be able to, number one, discuss the key concepts rooted in Filipino language and experiences in the social sciences. Number two, we are going to examine the social ideas of Filipino thinkers starting from Isabella de los Reyes, Jose Rizal, and other Filipino thinkers. And the last objective for our afternoon is we are going to familiarize with the social thinkers and their contributions in the field of social sciences. So nabanggit ko nga, di ba, meron tayo mga social thinkers. So sino-sino kaya yung mga yon? Malalaman natin mamaya along our discussion. So ang hint natin ay magbabanggit tayo or meron tayong limang ibabahaging social thinkers for this afternoon.
Okay, tapos na tayo sa pagbati. Pumunta na agad tayo sa ating pretest for our direction. Choose the letter of the correct answer. So, para sa ating mga chutis na nakasubaybay ngayong hapon, ready na, ready na kayo. At ang uh, sistema na pagsagot natin ay of course yung number, tapos tuldok, at yung letter ng inyong um, sagot. Okay? Let us begin. Okay, so uh, pagbati pa rin ano, from CBSAA SHS, Humes Cant. Uh, abbreviation na no, medyo, ayun. Alright, we also have Elena Eureka Re Riveral. Elena Eunice Riveral, 11 Humes Socrates. Kay Lalaine Lepon. Good afternoon from 11 Plato City of Hugo. Okay, very active talaga yung mga participants natin or yung mga chutis natin from Bugo. So out for, for the question number one, he authored the book titled No Limitangere and El Filibusterismo. Alright, so again, sa ating mga nakasubaybay, good afternoon from Ma'am Mastella Marie Celano. I thought Ma'am uh, Mastella by Hon. Sorry. Hello, Ms. Hello, Stella Marie Sa ano Sabelano. Good afternoon to you. All right. So what is your guess for our question number one? We have James M. Masuangkit. Masuangat. Ang sagot niya ay letter A. We also have Anna. Jaya Kanama. Ang very active nating participant. O ang ating chuti. Gretchen, Shen, Shad Louie from Rizal. Okay, let us reveal our answer for question number one. I'm oh, sorry. Okay, nakita na. So our answer for question number one is letter A. Jose Rizal, siya ang nagsulat ng No Limitangere at El Filibusterismo. So mamaya, pipilitin or susubukan nating paikliin ano, yung kwento ng No Limitangere at El Filibus. Terismo. Okay, ready na kayo for question number two? Okay, he is known as Brains of the Katipunan. Letter A, Jose Rizal. Sorry, nagkaroon tayo ng typographical error. So for letter A, it's Jose Rizal. Letter B, Isabella de los Reyes. Letter C, Pedro Paterno. And letter D, Emilio Jacinto. So wag kayo confuse ha. I-connect I natin live ang ating PowerPoint. So, hindi natin na foresee yung ating um, typographical error. Pero, dinobol check ko ito. Hindi ko lang alam yung nangyari kung bakit naging ganito pa rin. Pero anyways, ipagpatuloy natin ang ating discussion. From Diana Mariel D, ang sagot niya ay letter A. From Gretchen Balbero, ang sagot niya ay C. So, tignan nga natin kung ano ang tamang sagot. Nagsagot ng letter D si James Masunggat, letter D naman si Naila Sef Garcia, si Kesil Mag Maglasang, letter D. Tignan nga natin kung ano ang tumpak na sagot para sa question number two. Okay, letter D. Pero as you can see sa ating slide, C si Emilio. Pero ikinorek nga natin, the correct answer is letter D. Okay, virtual clap para sa mga nakakuha ng tamang sagot. For our question number three. He is a social thinker from an affluent family. When we say the word affluent family, meaning to say an I, mayaman, may kaya. So sino kaya yan? Is it Jose Rizal, Isabella de los Reyes, Pedro Paterno, and Emilio Jacinto? Okay, for our question number three, he is a social thinker from an affluent family. So tignan nga natin sa ating mga chutis kung ano ba ang kanilang sagot. Okay, si Gretchen ang nakaunang ang unang nagsagot para sa question number 3, letter A po o si Rizal. Uh -huh. nice try. Tingnan nga natin according to Melissa Rose Abelia letter B. Hmm. Let us reveal our um, answer for question number 3. So the correct answer is letter C, Pedro Paterno. Okay, unfamiliar kasi. Okay lang yan kasi pretest naman ito. Later on, at least meron tayong matutunan. So, tandaan natin na ang uh, social thinker pala from affluent family ay si Pedro Paterno. So, let us proceed for the question number four. 
He authored several novels and essays including Ang Singsing ng Dalagang Marmol and Genesis Scientifico e Moderno. For our question number four, ano kaya ang tamang sagot? Is it A, B, C, or D? If you'll notice, pare-parehas kasi yung ating mga pagpipilian. So, hindi ko na binanggit. For question number four, once again, he authored the following books titled Ang Singsing ng Dalagang Marmol at Genesis Scientifico e Moderno. So, ang sagot ni Melissa Rose Abele, letter B, si Cheney Corinne Tomabini, uh, so, Tomabini, right, is letter C. Si Naila Sef Garcia is letter B. Tignan nga natin ang tamang sagot for number four. Okay, congratulations. Virtual clap sa mga nakakuha ng tamang sagot. So, edge talaga ano, kapag mabilis yung internet. Okay, for our question number five. He is known as the father of the Philippine Revolution. Who is he? Okay, greetings from Jasmine Ancahas Sumalinog from City of Bugo. All right. Go, 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 Bugo. All right. So, for number five, according to Gretchen Balbero, the, his or her answer is letter B. So, the correct answer for number five is... Letter B, all right. Congratulations, nakuha na ating chutis ang tamang sagot. So let us now proceed to the next slides. Okay, congratulations once more sa mga nakakuha ng tamang sagot. All right, so puntahan na natin yung uh, social thinker na binabanggit natin. Ano? So pag sinabi nating uh, social thinker, sila daw yung mga nagpasimula ng ideya hinggil sa usaping agham panlipunan. Also, sila din yung uh, nagbigay ng kaalaman o ng kamalayan ng mamamayan sa disciplines and ideas in social sciences. So basically, natouch nila yung nine disciplines na binabanggit natin last time. Kung uh, natatandaan ninyo yung nine disciplines na kasama sa game ka na ba question natin, yung difficult question. Uh, so yun yung mga disciplines na kailangan nating malaman para mapag-aralan natin itong uh, disciplines of social sciences para Ma malaman natin kung ano ba yung naging problema, uh, paano ba nakakaroon ng maayos na relasyon yung ating lipunan. Pero this afternoon, sabi nga natin, ang, ang highlight natin ay yung um, mga social thinkers. Let us begin with Dr. Jose Rizal. So, he was born on June 19, 1861 at uh, namatay siya noong December 30, 1896. So, siya ay taga Calamba, Laguna. So basically, kung meron tayong face-to-face, -face, nakakaroon tayo ng field trip. So napupunta tayo dyan, ano? So the, the complete name of Jose Rizal is Jose Portacio Mercado y Alonso Rialonda. Ang pen name na ginamit niya sa kanyang mga isinulat ay uh, um, Pepe, Laong Laan, and Di Masalang. So yan yung ilan sa mga pen name na ginamit niya. Sir, bakit? Or Tutor M, eh, bakit siya gumagamit? ng pen name o para itago yung kanyang identity. Minsan kasi, um, pag ganyan nagsisiwala tayo sa publiko, malaman agad yung pangalan mo. Ah, o, diba? Todas kakaagal. Hindi naman. Ang ibig ko bang sabihin dito ay talagang ginagamit yung pen name para itago yung identity, identity sorry, ng author. Also, um, ang sikat na isinulat niya kung saan siya nagkaroon ng karangalan ay ang to the Filipino youth noong 1879 and the Council of Gods. So sabi nga natin, this won him top honors in a competition while still studying at University of Santo Tomas. So alam nyo ba, Chutis, na kapag uh, uh, mga akda ni Dr. Jose Rizal, yung um, napag-uusapan, ang unang pumapasok sa akin ay yung tula niya na pinamagatang Mi Ultimo Adios. So di ba nga sabi dun sa, sabi dun sa poem, um, Adios, Patria Adorada, Region del Sol Querida, Perla del Mar de Oriente, Nuestro Perdido Eden, Adarte Voy Alegre, La Triste Mustia Vida, Tambien Forte La Diera, La Diera Forto Bien. Oh, meron siguro ako nami sa, sa bandang gina. Alright, so, ang huling paalam ni Jose Rizal in Filipino, sabi niya, paalam bayan kong minamahal, lupa mong sagana sa sikat ng araw, Edeng paraiso ang dito'y pumanaw at perlas ng dagat sa may silangan. So si makikita mo yung talagang uh, pagiging makata at makabayan nitong si Dr. Jose Rizal sa kanyang mga akda. 
So, speaking of akda, makikita natin sa ating uh, slide ang Noli Mitangere na isinulat nyo noong 1887 at ito namang El Filibusterismo noong 1891. So, yan ay yung mga akda ni Dr. Jose Rizal na pumatungkol sa ating lipunan. So, itaray nga natin i-recall pero hindi natin malalahat ano, kasi baka maubusan tayo ng oras. So, tignan natin, ano, balikan na natin ng konti yung mga main character doon sa No Limitang Hire. So, di ba andon si Juan Crisostomo Ibarra, yung ating pangunahing karakter, at si Maria Clara. So, si Juan Crisostomo Ibarra kasi ay nag-aral daw sa Europa ng pitong taon. Pinadala siya ng kanyang tatay na si Don Rafael. Pero si Don, si Don Rafael ay namatay bago siya makauwi. So, di ba, very tragic. Pinag-aral siya ng tatay niya pero pagbalik niya, patay na. So, ipagpatuloy natin yung kwento. Bakit namatay si Don Rafael bago siya makauwi? Sapagkat, atinagurian daw na erehe at pilibustero itong si Don Rafael sapagkat hindi daw uh, nagsisimba at nagkukumpisan. So, si ito kasi ay yung noong panahon ng pananakop ng um, um, na Espanya. Noong panahon ng pananakop ng uh, Espanya. So, Si Maria Clara yung mahal na iniirog ni Crisostomo Ibarra na uh, ang kinilalang tatay ay si Kapitan Chago. Pero later on sa story, itong si Maria Clara ay namatay din. So bilisan natin na i-fast track na natin. Ano? Ang, ang ibig sabihin lang, ang, ito kasing tatay, ang totoong tatay kasi talaga nitong si Maria Clara ay si Padre Damaso. So kung titignan mo yung paniniwala ay yung mga uh, tinuturo sa atin ng mga pare, yung mga... ini-instill sa atin ng mga values, di ba? As pare, ikinasal sila sa Diyos. Pero, um, tatay pala ni Maria Clara, si Padre Damaso. So, ibig sabihin lamang nito, mapagkunwari yung uh, ating lipunan. Ibig sabihin, may mga nakatago din palang baho. O di, pare, eh, tapos, meron din siyang anak. So, ibig sabihin lamang nitong uh, no limitang hire, ipinapakita lamang nito yung mga meron sa lipunan natin. Na? ginagalawan. Eh, kung baga nagre-represent katulad ni Maria Clara, inire-represent niya yung pagiging isang babae ng Pilipino na dapat mayumi at maganda. Pero sa kasalukuyan kasi, hindi lamang mayumi at maganda ang isang babae. Pwede din siya merong muscle. Katulad di ba ni Heidelin ko? Di ba? Sa, sa, sa aspeto ng sports. So yun yung tinutukay natin dito. Para naman sa El Filibus Terismo, Sabi dito, ang tema ng paghihimagsik ipinakita dito kung saan aabot ang kakayahan ng isang taong pilit na umaayaw sa kalayaan na dapat tinatamasa ng bawat isa. So ang pinaka-highlight kasi ng kwentong ito ay yung lampara na nasasabog sana pero naagapan ito kung ako nagkakamari ni Basilio. So dito, ang ending kasi nito ay namatay din si, um, namatay din dito si Simon. Simon na kasi yung naging pangalan ni na ni Ibarra dito sa paglipat dito sa kwento ng El Filibus Terismo. So ano ba yung mga social ideas natin dito sa mga akda nitong si Dr. Jose Rizal? So sabi dito, kalayaan daw ng bansang Pilipinas sa pananakop ng Kastila at Praile. So di ba nga kung sino yung mga Praile noon, sila din yung mga leader. So karapatang pantao, pangalawa, ano, namuhay ng malaya at walang takot at pangamba. So Pumapasok din dito sa akda niya yung simbolismo. Sabi nga natin, di ba, hindi rekta. Kung baga, nire-represent. Yung bawat karakter may nire-represent na uh, sakit ng, excuse me, sakit ng lipunan. Also, andito din yung konsepto ng kababaihan. Nabanggit nga natin si Maria Clara at yung social class. Makikita din natin dito na kung sino yung may kaya, o si, di ba, noon pa man, kung sino yung may kaya, siya yung may, uh, may access na mag-aral sa ibang bansa. O, oh, diba? So, tulad ni Dr. Jose Rizal. For our next slide, ang pangalawa nating social thinker ay walang iba kung hindi si Isabelo de los Reyes e. Florentino. That's his uh, complete name. So, siya ay isinilang noong July 7, 1864 at siya ay pumanaw noong October 10, 1938. So, siya ay taga-vegan somewhere in Ilocos, ano? So, kung bibilangan natin, 74, 74 years old ang kanya pinala, pinamalagi sa mundong ibabaw. Pero, tignan kasi natin, ano? So, Isabelo de los Reyes, he was another famous, famous social thinker who criticized the Spanish and American invaders in the Philippines. He is a journalist, writer, and senator of the Philippines. 
He authored several novels and essays including Ang Singsing ng Dalagang Marmol and Genesis Scientifico e Moderno. So ito ay noong panahon ng uh, Philippine-American War. So ito ay nais naisulat ito ni Isabella noong Philippine-American War. So di ba nga ang kung ang uh, uh, Kung ang panahon ng pananakop nitong American ay pinalaganap nila yung wikang Ingles, di ba? Kung natatandaan ninyo. Dito kasi sa style ng pagsulat ni Isabelo de los Reyes ay pinagsama niya yung technique, uh, technique na pagsulat ni nitong si Isabelo ay pinagsama niya yung facts and fiction. So dito pumapasok yung symbolism. Pero kung babalikan natin, ano, ito kasing mga, mga social thinker natin, ang ginamit ay intellectual revolution. So, di ba, i-differentiate natin yung dalawa. Nauuri kasi yung, yung revolution na uuri sa dalawa. Una, yung intellectual revolution at yung pangalawa, yung physical revolution. Itong intellectual revolution kasi ay tinatawag natin Cold War. Gumagamit sila ng intellectual perspective, yung talino yung ginagamit nila. Samantalang yung physical revolution naman, ito naman yung gumagamit ng dahas, ng armas, ng physical na lakas ba? Yung uh, mga bomba, barilan, and so on, and so forth. So, yun yung uh, akda ni uh, Isabelo de los Reyes. So, dagdagan pa natin yung akda nitong si Isabelo de los Reyes. He wrote some articles elaborating the Spanish friars, corruption which eventually led to the imprisonment of the Spanish officials. So, see? Sa so, magita ng sulat niya, nakulong itong mga Spanish officials. So, yun yung power ng kanyang pagsulat. Ano? He was also merited as the first Filipino socialist Ah, sir, ano po ba tong socialist na to? A person who advocates or practices socialism. So, in addition, as a socialist, his opinion toward Philippine society is based on the teaching of Karl Marx, which emphasizes the pursuit of communist state. So, kung babalikan natin si Karl Marx, ano, ang kanyang complete name ay Karl Heinrich Marx. So, siya ang a founder ng Marxism theory. Kung natatandaan nyo, diniscuss natin during first quarter. At pag sinabi natin communist state, ito ay naglalayong lumikha ng isang komunistang lipuna na kung saan ay naghahati-hati ang mamamayan sa yaman ng isang bansa. Yun kasi yung konsepto nitong communist state, kumbaga equally distributed kung ano yung meron sa kabanang bayan. Also, ang komunistang uh, pamahalaan ay uh, uh, authoritarian sa kanyang pamamahala. So, Harry o Reyna, basta kung sino namumuno kung ano sinabi niya, inyong susundin. Pero sabi nga natin, ang layunin ay ma-distribute ma- ma- equally ko ano yung meron sa uh, kabanang bayan. And uh, so yun yung mga ibinahagi na akda nitong si Isabelo de los Reyes. For our third social thinker, we have Pedro Paterno o Pedro Alejandro Paterno. So siya ay isinilang no February 27, 1858 sa, Cala- sa Santa Cruz, Manila. So tignan natin ano, Pedro... Alejandro Paterno I. De Vera, he is from a fluent family. So, kung natatanda niyo sa quiz natin kanina, sa post-test natin, di ba? So, ito pa lang si Pedro Paterno ay, sabi nga natin, mayaman o may kaya sa buhay. Nung siya ay nabubuhay way back, oh, so, di ba? Nung unang panahon. He was another intellectual who had a great interest in early Filipinos and their culture. So, yun yung focus ng mga isinulat niya, di ba? Um, sabi nga natin, pag sinabi natin culture, andyan ang tangible at saka yung intangible. Pag sinabi natin that tangible, nahahawakan like infrastructures, establishment, and so on and so forth. Yung mga intangible, andyan yung mga practice natin, beliefs, andyan yung ating mga tradisyon, at marami pang iba. Tignan nga natin kung ano yung ginawa pa nitong si Pedro Paterno. So, he wrote the following poems and novels. So, ang sinulat daw niya ay, ang ginawa niya dito sa Sampaguitas y Puesas Varias ay, so sabi dito, the first Filipino collection of poems. So, dahil ito ay may kaya, itong si Pedro Paterno, ako maga nagkaroon siya ng koleksyon nitong mga mga tula at ikinumbay niya. Ang title ng kanyang uh, ikinumbay na yon or ng book na yon ay Sampaguitas y Puesas Varias. At also, meron siyang um, isa pang highlight, the first Filipino novel, Ninay. So, ang nagsulat nito ay walang iba kundi si Pedro Paterno. So, again, 
um, Ninay is the first Filipino Nobel. Ito daw ang kauna-unahang Pilipinong uh, nobela. So, itong Ninay. Again, Ninay is the first Filipino Nobel. Ano ba ang nobela? So, sige. Very short lang. Ang nobela ay isang uri ng sining pampanitikan na nahahati sa maraming kabanata. So, di ba yung kwento sa isang upuan mo? Tapos agad ang kwento. Ito kasing nobela ay, kumbaga may kabanata, may series. Mayroon pa siyang mga kasunod. So, at ang oras po natin ay 5.12 na ng hapon. Sadyang napakabilis ng oras. Um, tuloy-tuloy na natin ang ating discussion. Mm-hmm. While in Spain, okay, while in Spain, as part of the propaganda movement, uh, Paterno wrote numerous dissertations on Filipino culture that include Antigua Civilization Tagalog and Los Itas. Itong Antigua Civilization nakafocus siya sa um, Luzonic Islands. Samantalang ito namang Los Itas ay nakafocus sa Negritos. Los Itas, Ita. So, yun yung highlight ng kanyang isinulat dito. So, pumunta naman tayo or dumako naman tayo sa isa pa nating social thinker. Walang iba kung hindi si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ay tinaguri ang Brains of the Katipunan. So, ang kanyang mga pen name ay uh, Pinkain, Dimasilaw, at Kailyong. So, Emily Jacinto is the secretary of the Katipunan and editor of the newspaper of Katipunan. So, see? So, ito pa lang si Emily Jacinto ay isang editor. Baka siya editor-in-chief ng newspaper na to. Manifesto or pahayag in 1886 where Kalayaan is personified and appears to a youth caught up in darkness according to Ileto. So ano ba kasi itong um, Katipunan na to o KKK? Sabi dito, the Katipunan, officially known as the Kataas-Taasan, Kagalang-Galangan, Katipunan ng mga anak ng bayan, was a Philippine Revolutionary Society found, founded by uh, anti or anti-Spanish colonialism Filipinos in Manila in 1892. Its primary goal was to gain independence from Spain through through Sorry no wala yung aking uh... So ang gusto sabi dito his primary goal was to gain independence from Spain through revolution all right so nakuha ko na yung term So ang ang gusto kasi nila ay maka, makalaya makaalpas dito sa mga nananakop na ito So for our um, next slide So, Katipunan uh, ng Mga Anak ng Bayan, Association of the Sons of the Nation, aimed also, ang layunin daw nito ay uh, to inform and prospective members of the conditions for joining the secret society. So, sabi nga natin, di ba, hindi naman agad-agad na nag, uh, nagsama-sama itong mga taong ito upang uh, mag-aklas, mag So, syempre, kailangan uh, pailalim yung ano nila, yung kumbaga, mag, mag-gather muna sila ng mga tao. So, dahil 4.15 na at limang minuto na lang ay uh, papaspasa na natin. So, for our last um, social thinker is Andres Bonifacio. So, Andres Bonifacio is the father of the Philippine Revolution. Bonifacio was able to enrich his knowledge on social issues by reading popular works of this time. So, yung mga binasa daw niya ay ang French Revolution, Life of the President. Pero ang iha-highlight natin sa mga nakikita niya sa screen ay itong... Uh, Uh, less miserables. Uh, sinusuri ang likas na katangian ng batas at biyaya. Ang nobela ay nagpapaliwanag ng kasaysayan ng pransya, ang arkitektura at lunsod na disenyo ng Paris, pelikula, filosofiya ng moralidad. So, yun yung ambag nitong si Andres Bonifacio. At uh, isa pa dyan ay one of the original founders of radical group Katipunan with the objective of overthrowing Spanish. So gusto daw nilang uh, matanggal yung colonial or yung rehiming diktatura ng uh, Spanish nung panahon din ni Andres Bonifacio. Gusto nilang overthrowing, gusto nilang maalis, diba? alisin, tanggalin, maging malaya. Kaya nga diba ang uh, ipinagdiriwang natin ng Independence Day every June 12 of the year. Alright, so congratulations at uh, minibilisan na talaga natin sapagkat 5.16 na ng hapon. So for our post-test, 
ready na po kayo para sa ating quiz. For the direction, P or F lang naman po ito. So for our number one, Andres Bonifacio is one of the original founders of the radical group Katipunan with the objective of overthrowing Spanish colonial regime in the Philippines. So is it true or false, T or F? So sa mga chutis natin na nakasubaybay sa iba't ibang lugar mula Luzon, Visayas, Mindanao, i ilagay na ang ating sagot sa comment box. So so parang, okay, from James M. Maso, Masuangat. So the, number one is letter T. I-reveal na natin tamang sagot. So, the correct answer is letter T. For number two, Katipuna ng mga anak ng bayan or association of the sons of the nation aimed at informing prospective uh, members of the conditions for joining the secret society was written by Emilio Aguinaldo. Is it true or false? Number two, true or false? T or F? So, for number two, so it is false. Why? Because it's not Emilio Aguinaldo. Uh, sorry, it's not that, right. It's not Emilio Aguinaldo, but instead it's Emilio Jacinto. So, si Emilio Aguinaldo ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas at ang pinakabata naging presidente ng Pilipinas sa edad na 30 years old. Again, 30. Halos magiging kaedad lang ni Tutor M. For our question number three. O yan, na-reveal tuloy yung edad. Jose Rizal is a writer, poet, um, teacher, ophthalmologist, novelist, and a renowned social thinker. Is it true or false? Okay, naka, naka-reflect na pala ang an- ating answer. For number four, as part of the propaganda movement, Paterno wrote numerous dissertations on Filipino culture that includes Antigua, Civilization, Tagalog, and Los Itas. For number four, T or F? The correct answer is letter P. For number five, Jose Rizal used Laong Laan and Di Masalang as his pen name. According to PV, true. So the correct answer for number five is letter P. Okay, at meron na lamang tayong dalawang minuto. So minsan pa, narito po sa inyong slide ang mga tutors natin para sa uh, senior high school um, araling panlipunan. So para sa ating humanities and social sciences, specifically, narito po ang mga bumubuo ng uh, tutor team natin. Si tutor, ang ating mga... Mentors muna ay si Tutor Eric, Tutor Grace, Tutor Shella, and Tutor Alan. And of course, our SHS Humes Program Head from Iskos Division of Nova Ecija, Tutor A. And our Tutor Mentees, we have um, Tutor Romel, Tutor Josh, Tutor Edson, Tutor G, Tutor Amor, Tutor C8, Tutor Janine, Tutor H, Tutor Jo, Tutor Rayo, and yours truly, Tutor M. We still have one minute. So para sa ating mga taga-subaybay, Maraming salamat sa pagtutok. Minsan pa ako po, si Tutor M na nagsasabing mag-aral na mahusay upang magtagumpay sa buhay. Maraming salamat po sa pagtutok and for your uh, feedback and suggestions. Pwede po kayong, um, um, pwede nyo pong uh, scan yung QR code na nasa screen natin at pwede po kayong magbigay once again ng feedback and suggestion. So maraming salamat po sa pagtutok at sakto sa oras. Susunod na po ang programang Tanong ng Kabataan with Tutor Edson and Tutor A. Marami pong salamat. Paalam! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na itulay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!